हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास फॉर कंप्लीट कोर्स प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन एंड वॉच अवर वीडियोस रेगुलरली टुडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ लाइट द फर्स्ट नेचर ऑफ लाइट विल सी इज कापसकल नेचर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो एज वेल एज इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेस हैज बीन अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट रेज फ्रेंड्स रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन लाइट कुछ इसी तरह का मोशन परफॉर्म करता है इसीलिए उसकी मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है दिस फैक्ट लेड रेनेडी कार्ड टू प्रपोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन दर सिक्सटीन थर्टी सिक्स Sir Isaac Newton proposed that light is made up of particles that is corpuscle which are hard elastic and massless Newton ke kehe anusar light small sukshma prakash kanon se bana hua hai jo aakar mein behad chhota sakt aur elastic hai A source of light emit corpuscle which travels along straight line in the absence of any external force jab source of light mein se light bahar nikalta hai to mano asankhya prakash kan us source of light se straight line mein aage badhte hain when light corpuscle strikes reflecting surface they undergo elastic collision and hence follows laws of reflection during refraction it is the difference in attractive forces between the corpuscle and particles of the medium that causes a change in direction of the corpuscle so dosto hame pata hai jab light ek medium se dusre medium mein pass hota hai so there is a change in its direction newton ne is direction ko change hone ke piche ka raj bataya attractive forces between corpuscle and particle of medium a denser medium exert larger attractive force on light corpuscle to accelerate them along the normal to the boundary thus newton's theory predicted that the speed of light in denser medium would be higher than that in rarer medium arthat स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर में अधिक होगी पानी की तुलना में और ठीक इसी प्रकार से लाइट का स्पीड वाटर में अधिक होगा देन दैट इन एयर बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट फो कॉल्ड डिस्प्रूव दिस फैक्ट एज पर दी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कापसकल दोस्तों हम आसपास में रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं अलग अलग कलर्स हम देख पाते हैं ये कलर्स ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पसकल होते हैं जो भी डिफरेंट कलर्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं इसके पीछे कार्पसकल का साइज जिम्मेदार है जो भी साइज का कार्पसकल हमारे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करे वो रंग हमें नजर आता है द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना अंडर द एजम्पन डैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ री इज कॉल्ड री ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एज ज्योमेट्री इज यूज इन दिस स्टडी लेट इज नाउ सी मोर अबाउट वेव नेचर ऑफ द लाइट इन नाइनटीन सेंचुरी सर्ट एंड न्यू फिनोमिनाज ऑफ लाइट such as interference diffraction polarization were discovered these phenomena could not be explained on the basis of corpus color theory to overcome the difficulties in corpus color theory the dutch physicist huygens in the year 1668 proposed that light is a wave huygens assumed light to be a wave caused by vibrations of particles of the medium 
एज लाइट कुड ट्रेवल इन वैक्यूम अब यहाँ हाइजन की व्यवस्था ये थी कि वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है लाइट रेज रीच इज अर्थ फ्रॉम सन थ्रू वैक्यूम दैट मीन्स देर इज नो मीडियम हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट मीडियम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ही अज्यूम्ड अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर विच वॉज सपोज टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इवन इन द वैक्यूम मतलब पूरी दुनिया में जहाँ हवा पानी आकाश धरती सभी जगह ईथर नाम का मीडियम मौजूद होना चाहिए जिसमें से लाइट वेव प्रोपोगेट होती है और यही वजह है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक वैक्यूम से पहुंचती है देर वॉज हवर नो एविडेंस टू प्रूव इट्स एक्सिस्टेंस एंड Thus, it was difficult to accept the concept. The Huygens wave theory of light could explain interference, polarization, diffraction, and all light phenomena of that time. Hence, the theory was accepted as correct theory of light. Wave theory showed that if the speed of light wave in denser medium is smaller than rarer medium then light bends towards normal thus wave nature of light could explain all visible effects exhibited by light the branch of optics which uses wave nature of light to explain the optical phenomena is called wave optics let us now see dual nature of light Despite of overwhelming success of wave theory of light the theory could not explain some light phenomena such as compton effect black body radiations photoelectric effect etc therefore in the early 20th century it was accepted that light has dual nature it can exhibit particle nature as well as wave nature under different situations particles of light are called photons we will learn more about this photon and dual nature in coming videos so this was about the nature of light i hope you enjoyed if you find this video useful please don't forget to like subscribe and comment your thought about this video thank you so much for watching this video see you in next time